البدع والأهواء أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية أنا أقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان ما يقول البدع بيننا وبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد كتلا جدكا دكت لغي مباسان داري بدا شرح لما طلع اعتقاد ينشر على الشيخ صال الفوزان أصابه الله لانجوتان داري بدا بانتهان اوران-اوران يمن قطعكان ايتو براتي مرا بيتنا هل نقول ابقاه كتلا قطعكان هذي بدع ولا نريدها لا براتي كان ايه Apakah yang seperti ini kita katakan ini bid'ah? Kita tidak menginginkannya, enggak perlu pakai tank, enggak perlu pakai pesawat, enggak perlu pakai mortar, enggak perlu pakai apa? Enggak perlu pakai granat, cukup pedang katanya. Nah, itu juga gagal paham. Sama sekarang pedang enggak laku. Tahu ya, pernah pakai pedang di mana? Jarak jauh semua sekarang, bukan 1 meter, 2 meter, berkilo-kilo. Sniper, jarak jauh sekali. Nah, kalau kita pakai pedang. Baru gini udah kena sniper duluan. Realitas soalnya, am ya. Ini bukan perkara sepele ngikutin tata wurat yang sifatnya mubah ni, enggak masalah kita lihat. Kalau nak kata beliau, lah jangan. Itu bukan perkara bina sima itu. Ya tibu alina anak kut mayu inu na ala kom i aduina sahih. Wajib atas kita mengambil sesuatu yang bisa membantu kita untuk menghancurkan musuh musuh kita. Mereka mereka kalau perang sekarang senjatanya apa canggih. Tank, mortar, granat, tembak kita pun juga sama gitu loh, diimbangi, mafum. Nah, jangan ingin kembali ke masa lampau, kemudian apa? Ekstrim akhirnya banyak meninggal. Paham ya? Nah, barang kalau fikir seperti itu, Allah mustaan. Kala taala Allah taala berfirman, wa idulahum masataatum min kuwah wa min ribatil khayil dan persiapkanlah untuk kalian, semampu kalian berupa kekuatan. Kekuatan ini macam-macam, kekuatan badan, fisik, senjata wa min ribatil khayl dan juga apa? kuda-kuda yang yang diikat maksudnya apa? untuk persiapan, perbekalan, peperangan min kumatin hadihi nakiratun fisiyakil amr perhatikan ini yang belajar usul di sini min kumatin, kumatin nakirah bukan? kumatin nakirah bentuknya datang dalam konteks amr mana amr? mana amr? wa a'iddu fil amr itu Berarti apa? Wan nakirah fisiak al amr ya dulu al umum. Mafum. Nah, nakirah datang dalam konteks perintah itu maknanya umum. Kekuatan apa saja? Mulai dari orangnya, senjatanya, kendaraannya. Mafum. Nah, seperti itu. Kalau zaman sekarang, barang kalau pi perang mudah naik naik apa? Sepeda sepeda onta ni tak tak masuk. Paham ya? Atau perang mulai apa? Astrea Grand misalkan. Paham ya? Ada sendiri kendaraannya itu memang Kendaraan untuk perangnya ada sendiri Sehingga ngikutin apa? Ngikutin perkembangan alat-alat perangan tadi Nggak ada larangan Bisa dipahami? Nah perang orang lagi Lagi berkecamuk perangan pakai senjata-senjata yang canggih Dia naik sepeda ontel Kemudian senjatanya ketapel senjatanya Nggak main Itu bahaya itu Paham ya? Nah Kita lihat sini Fata'um kula kuwatan Maka ini umum Semua kekuatan Dipersiapkan Mulai fisiknya, ya kan olahraga, sit up, push up, misalkan, ya kan, nampar kalofi, kemudian apa, barbelan, ya kan, intinya menjaga kesehatan, lari, ya kan, lari-lari di tempat, misalkan, lari tempat kan juga capek juga, lari tempat emerat sekali pun capek, capek juga lari mana-mana, ya kan, nampar kalofi seperti itu, intinya jaga kesehatan, nampar kalofi. Wafikul liwat ten bihasa bihwa imkaninya, masya Allah. Setiap waktu itu tergantung dengan keadaan dan juga Faktor yang memungkinkannya. Nanti pun beda lagi mungkin, iya kan? Senjata ini kan semakin lama canggih, canggih, canggih. Nanti akhir zaman turun lagi tu. Hilang semuanya kembali ke pedang lagi. Di akhir zaman nanti, ketika perangan Dajjal, perangan Nam Muhammad ibn Abdullah al Mahdi, itu nanti dah kembali ke senjata seperti semula. Nam ya, Nam barakallahu fi seperti itu. Mula alam tohirnya dalam hadis dan sejarah seperti itu. Nam kapan mulainya? Mula alam. Yang jelas sekarang ini masih senjata canggih sekarang ini. Jadi pahami ya. Walau bakaina ala rumah wan nabil wasaif ma'abu judi hadil aslih al-mudammirah wal-fattakah lama aghnat anna syai'ah. Lihat ini. Kalau seandainya kita masih tetap dengan tombak, panah, pedang, bersamaan dengan senjata-senjata yang menghancurkan, yang 
eh, meremukkan ini, menghancurkan dan juga menghabiskan ini, misalnya kita tidak akan cukup, nggak cukup, gimana? Paling-paling kalaupun dia punya eh, seribu, seribu apa seribu biji senjata misalnya pedang misalkan, seribu misalkan, seribu pedang lah, atau seribu panah misalkan, seribu tombak misalkan, nggak dipakai semua itu nanti, paham ya? Karena gimana itu jarak dekat semua itu, ya kan? Sedangkan zaman sekarang jarak jauh kan itu. Nah, tembak-tembak jarak jauh. Yang terakhir berarti kan, nyungkin anta terfaksaian yasiran. Bisa jadi, bisa juga melawan tapi masih sedikit. Kalau musuhnya dekat, musuhnya dekat itu kita pedang, kita penggal lehernya mungkin ada, tapi jarang sekali. Mereka pun juga jaga jarak jauh-jauh gitu modelnya, paham ya? Nah. Lakin lah tetap hujumul adu, tapi tidak bisa dipakai untuk menyerbu musuh. Musuhnya pakai pakai apa? Pakai senjata yang rentet bram itu. Wah, berut. Apa kau dah? Allah akbar. Allah akbar. Kedang mati duluan. Sahih. Ini bukan omong kosong ini. Ini nasihat beliau ni lihat ini. Tapi tidak bisa dipakai untuk menghujum, menyerbu musuh. Wah, kuatul adu lah tetap ilah bismillah. Kekuatan musuh itu tidak bisa ditolak. Gak bisa dilawan kecuali dengan kekuatan yang sama. Mereka pakai tank kita pakai tank misalkan. Mereka pakai tembak kita pakai tembak. Cuman kekuatan kekuatan iman nomor satu. Kekuatan iman nomor nomor satu. Aw asyad minha atau menggunakan kekuatan yang lebih parah, lebih dahsyat dari itu semuanya baru bisa. Tapi kalau dengan kekuatan bawahnya gak bisa. Maafum. Yang terakhir biasanya kalau perang itu yang paling bagus tempat strategis di atas. Jadi kalau aku dapat di atas gunung aman sudah biasanya. Karena musuh dari bawah itu capek nak mau naik. Dan kalau pun dari atas nembak ke bawah mudah. Peluru itu akan melaju dengan cepat. Dari bawah ke atas agak berat. Walaupun bisa. Maafum. Nah, ambar kalau fik itu sekitar selingan, sekitar apa? Bahasanya akhir zaman penuh dengan apa teknologi yang canggih, barang-barang produk, barang-barang apa tadi? Nah, yang diproduksi oleh industri atau atau pabrik itu semuanya selama. Kembali kepada perkara-perkara yang tidak melanggar syariat adalah mubah hukumnya pantunnya dihafalkan wal aslu fi adatin al ibah hatanya dia sorryful ibah wallahu alam swab nasulullah assalamualaikum warahmatullah